Tak já vás vítám u čajíku o páté. Samozřejmě už není pátá, dokonce ani tady, v Anglii. Vysílám z Londýna a no, je, tu, je tu půl šesté a dvě minuty. Takže vás bude asi půl sedmé. No to nevadí. Tak jo, tak já vás vítám zase, konečně po týdnu. I když vlastně mezi tím jsem dvakrát streamovala. Chci běžně, pokusím se vysílat zhruba plus minus tohletu dobu, vždycky každé úterý. Chtěla jsem vždycky tak jako opáté, ale jako asi je lepší maličko pozdějiš, tak nějak, aby u vás bylo tak půl sedmé a tak. Takže ten čaj opáté bude trošičku jako čaj o nějaké jiné, ale zhruba v tuto dobu se tady budu vždycky na vás těšit. Jinak tenhle týden jsem streamovala dvakrát, když tak mi zatím pište klidně, co vás zajímá ohledně dění tady v Anglii. Já vám zatím ještě zhruba schrnu, vy jste asi, co se tady děje, ty demonst... jednak jsem streamovala s demonstrace a jednak jsem streamovala s tedy jako jaké, jakési památeční, památečního nebo smuteční vzpomínky na Češku Petru S., která tady v Anglii zemřela. Takže to byly takové dvě věci. Jinak, co je nového, No, co je nového? Tak to víte, v Anglii je taková hodně vyhrocená situace, hlavně politicky, protože asi víte, že samozřejmě čím dál více se zveřejňují snímky z párty Downing Street kolem Borise Johnsona. Jako pro mě je teda záhadou, takhle, jako je úplně je jasný, že opravdu dát si lockdown celému národu, prostě, když zuří covidácká divočina, a tak a sami mít prostě garden party na Downing Street asi není úplně vončo. To je jasný. A um, no, jo, zdravím teda Helenu Skřítka. No, povídám, co je nového. Uh, takže, um, ale mě, mě přijde vlastně zvláštní, protože tohle to jsou jako, to je z roku z května 2020, jestli správně chápu ty záběry, které se ukazují. A mně přijde zvláštní, že si je někdo schovával až na teď. Samozřejmě hodně lidí má pocit, že Borisa Johnsona někdo vydírá, ať už jako kvůli tomu, aby ještě jakoby přitvrdil v očkování, nebo naopak, jestli ho vydírá naopak někdo, kdo naopak nechce, aby se očkovalo, nevím, to nevíme nikdo. Ale jako hodně lidí si začíná myslet, že to tak může být, že to může být i tím, a hodně kolem téhle situace. Každopádně je zvláštní, že prostě se vyrojí najednou tyhle ty záběry teďko po roce a něco. Tak to tady teďko hodně, hodně je. E, takže lidé jsou naštvaní na Borise Johnsona. E, někteří lidé ho podporují. Řekla bych, že minimálně v Londýně má hodně nízkou podporu v tuhle chvíli. E, demonstrace, na které jsem byla v, v sobotu, že jsem po, po, pro vás kousek streamovala, Uh, tak vlastně se konají teď skoro každý den, vlastně hned další byla v neděli, uh, předtím uh, v pátek, vlastně, um, jestli dneska to nevím, ale uh, lidi vlastně demonstrují, je to vlastně pořád ta, ta, ten stejný problém uh, kolem uh, proti covid pasům o povinnému očkování a bojí se, aby nenastal komunismus. Já jsem se teda pokoušela vysvětlovat, že uh, ani třeba v Česku když se mě ptali, říkali, no ty tomu rozumíš, protože vlastně u vás byl v, Čech, v Čechách ten komunismus. A já jsem říkala, no to sice byl, já jsem se vlastně technicky narodila ještě v komunismu a něco málo pamatuju, ale na mě to nějak moc vlastně jako nezanechalo stopy, nebo možná jo, ale neuvědomuju si to. Ale pokud vím, tak se mohlo do restaurací a tak. A nebylo to omezování, nebyla to totalita tohohle stylu, úplně přesně, kromě teda těch zavřených hranic a toho, že vlastně musíte mít vždycky sebou, když teďko jedete takovýhle fascikl, že si to radši tisknu. Ale um, jsou tam samozřejmě prvky totality, to jako totalita má všude stejné prvky, takže jako já, já se snažím říkat, že úplně to tež si myslím, že to není, ale jako hodně lidí se bojí. Já si dovolím možná takovou malou úvahu, já jsem se na přemýšlela, protože hodně lidí se ptá, nebo mluvíme o tom a říkáme si, jako máme ještě demokracii, teď myslím jako jak v Británii, tak i třeba v Česku, nebo v Unii, nebo tak. Přemýšlím, jestli vlastně ještě máme demokracii. Jo. A já jsem přemýšlela, jestli je to jako demokracie s nějakými totalitními prvky, což se ale vylučuje, nemůžete mít demokracii s totalitními prvky, to není jako podle mě zase to, to demokracie. A já jsem přemýšlela, co to vlastně dneska máme. Já nevím, když tak mě opravíte nebo doplníte, nebo mi řeknete, že jsem úplně mimo, ale. Mně přijde, 
že to, co máme, tak je tak nějak, řeknu třeba v Česku, mi přijde, že je z jedné třetiny ještě jakási demokracie, což samozřejmě popírá, že jakmile je jenom z části demokracie, tak už to není demokracie asi čistá, ale řekněme, že z jedné třetiny máme takový demokratický prv, prvky, tam pořád ještě vidím, z další třetiny tam vidím oligarchii, že máme, a tím nemyslím jenom jako čapí hnízdo a bývalého premiéra, ale vlastně celkově, když se podíváte na rozdělení médií, která vlastní vlivní podnikatelé nebo skupiny podnikatelské, investorské a další v podstatě zásadní, kdo, kdo vlastní v podstatě, když se podíváme, kdo vlastní zásadní podniky, zásadní média v České republice, tak bych řekla, a do jaké míry mohou tito lidé ovlivňovat veřejnou diskuzi ohledně čehokoliv, tak bych řekla, že máme do určité míry právě ze jedné třetiny v Česku oligarchii, no a z jedné třetiny máme Technokracii. Takže řekla bych, že v Česku je taková demokracie, oligarchie a technokracie, kterou si ča- tu technokracii bych řekla, že si částečně děláme sami tak půl na půl a polovina jde z Bruselu, polovina jde od nás. A tak nějak plus minus, jo. Tak jestli máte nějaký jiný nápady, co vlastně máme. A plus se tam jakoby míchají nějaký jakoby ty ty totalitní prvky, ale já bych řekla, že ty totalitní prvky možná, že nejsou úplně totalitní, že to, to je právě ta technokracie, která působí jako totalita, jo. Ale nevím, možná, že tohle má hodně k demokracii, ještě hodně daleko, je na skřítek, no. Myslím si to také, no. <laughs> ale, ale ještě bych řekla, že úplně v totalitě nejsme. No a v Británii bych řekla, že ten poměr je plus minus taky takový, akorát bych to maličko umenšila, řekla bych, že je to tak na čtvrtiny a plus ještě k tomu je monarchie, takže. <laughs> Takže bych řekla, že vlastně asi čistá demokracie možná, možná už, už, jsme, už jsme měli tu, tu čest, že jsme v ní žili, no. <laughs> jako v čisté formě demokracie. No. Na druhou stranu vlastně asi jsou tací, kteří mě opraví a řeknou, že demokracie, když není čistá, tak, tak vlastně a je v ní něco přemíchaného, tak už není, a už je to něco jiného, nevím. Takže tak nějak to mě tak jako napadlo, to jsem tak trošku filozofovala, a, v čem ještě jakoby žijeme. Každopádně důležité je, že nějak, nějaké formě svoboda projevu ještě je nebo není, ale když už mluvíme o svobodě projevu a médiích, tady pro vás něco mám, co mě přišlo docela zajímavé, protože v Británii, nevím, jestli je to v Česku, když tak mi řekněte, já jsem zatím nezaznamenala nic takového, ale tím, že se je samozřejmě spousta alternativních médiích a protože lidé nenecházejí odpovědi nebo mají pocit, že jim mainstreamová média něco buď tají nebo, nebo zkreslují informace, víc třeba, než, se, než je obvyklé, protože do nějaké míry vlastně jako i ten sebe lepší novinář, sebe čestnější, tak občas se opravdu stane, že zkreslíte nějakou informaci, tím, že si třeba nestihnete pořádně ověřit nějakou informaci, ne, většinou, že vás tlačí čas, jo, potřebujete to tam, dneska tam vlastně potřebujete uveřejnit dřív, než, nebo aspoň stejně jako ti ostatní, aby neměli nějakou informaci ostatní média, protože pak by na vás jako neklikali, nekoukali a tak dále, takže ono je to logický, je tam nějakou, je tam, je tam nějaká logika, jo. Takže do určité míry je jasný, že prostě se mohou stát nějaké chyby v médiích a, a i třeba nechtěně dezinformace. Takže jsou de- ne- dezinformace takzvaně nechtěné, které prostě se stávají a, a vždycky se stávaly, jo. A, no, já budu teď teda k těm chtěným, nebo, nebo vypadá to, že chtěným. Prostě děje se to, že mnoho lidí už přestává věřit mainstreamovým médiím, jak komerčním, tak i těm veřejnoprávním. A stěhují se teda na alternativní média. Kde samozřejmě, když se podíváte, tak zase uh, ty dělají, um, ty se zase soustředí na tu stránku, o které se vlastně v těch mainstreamových médiích, uh, ať už komerčních nebo veřejnoprávních, tolik nemluví, nebo se ta témata, nebo ta dotyčná stránka věci snaží umlčovat. No a tím pádem zase potom uh, působí, že jsou uh, jakoby jednostrannější, ještě možná než jsou. Na druhou stranu se dá říct, že jsou to prostě názorová uh, média a tak dál, takže proč ne? A stává se z toho hrozný jako guláš a, tím, a automaticky se uh, vlastně poslední dobou dělá to, že ta alternativní média jsou buď umlčována, nebo lidé, kteří sdílí jejich informace také. A tady v Anglii se to také děje a proto, uh, proto vlastně m, tady v Británii se začaly vydávat jako starý dobrý papír, dokud ještě je. A tohle to vlastně, to jsem dostala na té demonstraci, to přivezli lidi, mne to do light, jako maják, světlo. A vlastně tyhle ty noviny, je to další číslo, jo, a, a, takhle, takhle. 
a to vlastně vydávají, jo, počkejte, já vlastně nemusím být vidět celou dobu, to ukážu. A takovýhle noviny vlastně vydávají teďko, uh, kdo? Ono je to na internetu, samozřejmě internetová verze taky, ale a tady vlastně dávají informace, kdy to jsou peníze a tak, nebo jaké o zavádějících informacích a tak dále. Dávají tam informace i o třeba lidí, kteří hodně samozřejmě se soustředí teď kolem očkování. A prostě tohle není zrovna úplně o, o, no. A je tam i třeba proč, uveřejňují tam třeba jména lidí, kteří umřeli po podání vakcíny. Nejsem úplně schopna říct, jestli jsou to potvrzená umrtí, nebo že některá vyloženě jsou potvrzená tady i už jako lékařsky, některá jsou, že se nedá říct, jestli prostě to bylo zaviněno vakcínou nebo ne. Tady se bere jako, že do 14 dnů, když umřete po vakcíně, tak je velká pravděpodobnost, může být, že to bylo zaviněné vakcínou, to umrtí. V Česku jsem četla v nějakém institutu, že dokonce snad i tři týdny. Nevím. Každopádně, ano, pokud zazní jiný prout než hlavní názor než hlavní, co to melu, pokud zazní jiný názor než je hlavní prout, tak je umlčován, to už není demokracie, říká paní Skřítek, no to je pravda, no. To se obávám taky, protože svoboda slova a demokracie spolu hodně souvisí. On totiž bez svobody slova není demokracie, protože ta svoboda slova vám dává, dává všem skupinám obyvatel právě právo a možnost přispět k diskuzi. Jo? A demokracie vláda lidu a momentě vlastně, kdy vy těm lidem nebo nějaké skupině vezmete možnost se projevit, tak už vlastně nemůže tím pádem vstoupit do toho veřejného prostoru a ovlivňovat veřejné dění a popírá tu demokraci. Takže v tom je ten problém. Samozřejmě můžeme říct, že někteří lidé mají názory blbé nebo že nás iritují. To můžu říct z každý a obě dvě strany. Nicméně prostě jako je spousta lidí ve veřejném prostoru, kteří mají názory, jako, které považují za blbé. A to dokonce ještě před covidem, před brexitem, jako dlouhodobě. Jo. Ale jenom protože někdo říká něco, co já považuji za nesmysl, tak jako to neznamená, že prostě proti němu půjdu, že jo. Budu, uh, prostě platí to podle mě to Voltérovo. Uh, I když s vámi budu stokrát nesouhlasit, tak uh, vždycky budu pra, uh, vaše právo mluvit, obhajovat, nebo veřejně se uh, vyjadřovat, pokud chcete. Že spousta lidí nechce do veřejného prostoru logicky, chce si žít svůj vlastní život jako... Já bych vlastně taky byla ráda, kdybych vůbec nemusela některé věci řešit, se přiznám. No. Takže, jo, tady totiž je ještě jeden problém, protože taky hodně lidí vakci, vakcinuje. Demonstruje ten, že tady, nevím, jak je to v Česku, jestli, jak se to řešilo, ale tady je totiž se vydal zákon, a to už je nějak pár měsíců. Myslím, že v létě dokonce se vydal ten zákon a prošel. A že to je zákon, že, když, že ve škole mohou vakcinovat vaše dítě bez vašeho svolení. Ale jakoby ne všechny školy bych řekla, že to využívají, protože bylo kolem toho strašné jako mazet. Rodiči zuřili strašně. A že říkali, že na všechno musí být prostě povolení, jak je možné, že na toto ne. A myslím, že i když je to uzákoněné, tak mám pocit, že jako dost škol se radši, radši se to jako nesnaží dělat, protože nechce se hádat s rodičema. Takže někde jsou prostě, že, že jsou zákony na něco, ale vlastně se, se to ne všude naplňuje. Takže i když třeba je někdy, máte obavu, že prostě se odsouhlasí něco šíleného, tak neznamená to, že se to tak bude vlastně nakonec jako dělat. No. Takže tak. Tak já prostě nevím, já vám když tak dám ohledně těch novin, o kterých teď poví. Jo, tady vlastně australský, to jsou ty australský nějaký tábory pro neočkovaný nebo co. Jakoby oni vlastně berou informace, no tady vlastně dávají ty informace, ale to jsou většinou, oni jsou stažený z internetu, akorát mi přijde teda, no. A tak, no prostě tak, takže... Pokud se chcete podívat na to, a je to teda v angličtině, tak web je The Light Paper CO UK, to znamená THE jako THE, L, I, G, H, T, P, A, P, R, .co .uk. 
ale v podstatě jsou tam informace, které by možná by jim prostě banovaly na internetu. Takže to je jenom tak, co se tady děje ohledně, řekněme, svobody projevu médií, co se děje vlastně v mediálním světě, že začínají vycházet dokonce i v papírové formě, což bych jako dneska člověk je vždycky překvapený, když něco najde takhle v papírové formě jako nového. Většinou se všichni snaží přicházet už nebo už jsou na internetu a je to někde i jediná varianta. Takže to je taková novinka k demonstracím, no. Jo, ještě docela zajímavá věc, ještě a pak už asi budu trošku o těch demonstrací. Je to taková zvláštnost, že vlastně já jsem, jak jsem vám říkala, že levičáci, to, to, jako neříkám to, tohleto zkrát, zkráceně to neříkám, jako ne, negativně, ale abych, aby to bylo zkrácené. Levičáci byli v pátek demonstrovat pravičáci v sobotu, tak on to tak není. Oni nakonec i ty levičáci byli v levičáci a pravičáci v sobotu a tak. Oni vlastně totiž chodí už spolu, jsem pochopila, mi říkali. Protože tady je taková zajímavá věc, že um, předák Lejbe Páty, ten nový, Kirsten, tak ten je velmi podporuje Borise Johnsona ve všech a dokonce jako ještě jako tlačí na ně, aby byly ještě větší ty restrikce. Takže takový ten střed levice a částečně, jak kde střed pravice podporuje ta opatření a nebo jim nevadí. A když to vlastně ta, taková, v té případě té Labour Party, tak ta levice, která ta extrémnější kolem Corbina, jestli víte, Jesse Corbina, to, to, byl, to je opravdu ten, anti, ten neomarxista, nebo v konci bych řekla i spíš marxista, že on je ten marxista z té staré školy, tak oni, na, oni vlastně jsou proti tomu a přidávají se dokonce jazza, to mě překvapilo, že jsem čekala, že to bude jinak, uh, hlasoval proti covid pasům. A zajímavé je to, že tady ta krajní levice a krajní pravice se spojují v těchto věcech, a bojují za tu svobodu společně, asi jenom dočasně, protože je to zvláštní spojení. Ale je to zajímavé, protože třeba, v, neumím si to představit jako v, v Česku, že by piráti, levi, jako ta část levicová pirátů, že by se spojila třeba s lidma z SPR nebo volného bloku, to ten den až nastane, to chci vidět, to prostě jako to nezajímají mě jako vědový patření. Tady si sednu přeplavu osobně kanál a manč snad normálně a a přijedu se na to podívat, jako, protože to bude jako den. Ne, dělám si legraci. Tady paní zdraví z Děčína. Tady píše paní, sáhnout na moje děti nebo vnoučata, tak bych byla schopná všeho. To si myslím, že snad bude brzda. Rodiče mají za děti zodpovědnost a musí je chránit. No. Prostě hlavně jako rodič musí rozhodnout, jestli teda dát vakcínu nebo ne. Jo. Protože prostě je to zvláštní, že pro vakcinaci tady děti jsou... Uh, mám pocit, že i v Česku je, že může od určitého věku, i když ještě není zletilý, tak může jít a nechat se vakcinovat i bez souhlasu rodičů. Mám pocit, že to je, nebo nejsem si jistá. Ale přijde mi zvláštní, tak jako čekám, jestli ty malé děti potom, když můžou je jen tak nevočkovat ve škole, jestli bude jim taky snížená trestní odpovědnost. Jo? Je to takový dvojznačný, jo? na něco, jo? na něco, na co se nám hodí, si upravujeme zákony. Tohle jsou hrozně citlivé věci a přijde mi, že se poslední dobou hodně schvalují, ale všude, nejenom v Anglii, v Česku, dost narychlo pod pláštíkem pandemie se schvalují zákony, které se říká, že budou platit a které docela vážně narušují všechno, v čem jsme žili, hlavně ideově. A i kdyby to bylo jenom dočasně a věřila bych tomu, že to je jako jenom v rámci té pandemie a pak, že hned to vemou a vemou pryč i ty covid pasy, tak, což jsem vlastně věřila na začátku, tak vlastně bych byla asi v pohodě, ale já se trošku bojím, že, že jako tyhle věci zůstanou. Toho, to je to, třeba to, čeho se bojím já, že to zůstane, že to nebude, že ta pandemie trvá tak nějak ty dva roky, že jo, tak jsem si řekla, tak dva roky se to dá, se člověk tak nějak plus minus jako za, za, zatne a bude to, ale člověk se bojí, že to bude i v roce 2023-2024 a dál, že se z toho stane opravdu nějaká nová norma. Jo. Tak ale doufejme, že ne, takže proto si myslím, že je dobrý upozorňovat politiky, že se na to nechceme zvykat. Jo. Já bych, bych řekla třeba neprotestujme, ještě to chvíli vydržme prostě do léta, už by to tak nějak mělo být za náma, že jo, ten Omikron vypadá opravdu, že sice je nakažlivější, ale že už, že už to ten věr narazil a že už snad bude méně nakažlivější a ne to samozřejmě prostě je to ještě, je to ještě jako drastický, ale prostě už to, 
už bych řekla, hlavně jsme se naučili, že kdo se chce chránit, tak se prostě chrání. No, tak ho prostě míň chodím ven, stejně méně lidí venku teď je poslední, i když jak jde, teda v centru je narvaný pěkně. Tady se spojují mimo parlamentní strany a spolky. Ano, v jednotě je síla. To jsme se bavili i tady s, s brexitářem a bývalýma. V tu sobotu jsem právě jsem si řekla, tak se stavím s nima, načerpám informace. A je tady právě taková zvláštní situace, jak jsem vám říkala, že teda ty liberální demokrati teď vypadá to, že konzervativci budou, budou dělat, nebo budou je volit, protože jsou naštvaný na konzervativce, tak budou volit liberální demokraty. Chvíli uvidíme, jestli to bude dočasný teda nebo ne. Ale každopádně je tam vidět, ne, že ty lidi jsou naštvaný, ale neví vlastně, koho volit. Protože Labour Party je fakt, jak jsem vám právě řekla, jo, tak je tam ten kis, tam, ale on je ten establishment pro hodně lidí. A jakoby nějak neutralizuje tu stranu, ale zase je na, jako až moc třeba pro typ opatření a tak. A nevěří mu hlavně, protože mají pocit, že je součástí establishmentu. Ten jazza je takové jako pořád jako jazza na barikádách a ku podivu teď je na barikádách a fakt jako vlastně bojuje za nezávislost, což jsem od něj nečekala. A vlastně mě to i mile překvapilo, to musím říct komu čest, tomu čest. A je příjemný vidět, že když lidem o něco jde, tak přestanou, tak prostě na chvíli odhodí před subky a spojí se. A nicméně prostě pořád je to jenom menší skupinka. Vždycky jako ty lidi, kteří jsou na, tě, na, na těch krajních stranách, tak jsou to většinou hodně svobodomyslní lidi a jsou to větši, je to většinou menší část společnosti, jo? takže pořád nemluvím o žádné většině asi. Ale, ale v těchto případech, jako kdy, kdy se řada i takzvaně obyčejných lidí, kteří jsou normálně ne politický a politický, tak tím, jak, měla, jak se najednou začíná mluvit o vakcinaci dětí, tak protože lidi si řeknou, hele, já tu, tu vakcínu přežiju, ale prostě moje děcka bachajou. Takže ta bych řekla, že, tam, že to vlastně najednou k těm radikálnějším lidem vlastně žene ten střed. Jo. Tak, jo, vy nevíte, kdo je Jezza. Jezza je Jeremy Corbyn, to je bývalý uh, šéf Labour Party, a šéf opozice, který v minulých uh, volbách tedy prohrál a on je dlouhodobě, je to komunista, uh, skutečně jako komunista, um, říká se, že má i vlastně k českým komunistům vztah, uh, i tam jezdil, dokonce mi poslali ty, že tam nedávno byl, což šel se, nebo nedávno před lety vlastně už před covidem, podívat do Terezína, protože Páty pod jeho vedením uh, začala být velmi antisemitická, antisemitická a tak vlastně se dokazuju, dokazu, že to tak není, ale to je jiný, je to, do toho bych nechtěla, to je jiná story. Prostě v podstatě, v podstatě jako Jezu si představte, jako že, že to jsou lidi kolem Jezu, jsou opravdu komunisti. A já o ní neříkám v jeho případě neokomunisti, protože on, on byl komunista už za komunismu. A mám pocit, že je i sledovaný právě tajnýma službama a tak. A bere se opravdu jako, že nebo byl tedy. A vím, že, že se bere, on je opravdu jako to, to komunistické křídlo, to hodně extrémně bych řekla levicový. A jak se dneska říká třeba ohledně českých, jak, jak představte si český piráty, takovou tu jejich část, tu extrémně levicovou, tak vlastně oni v v podstatě jsou velmi podobní těm, že tomu křídlu Labour Party, který je právě takhle extrémně jako levicový. A tak toto vlastně je. A proto já vlastně říkám, představte, jo, tyhle ti extrémní levičáci se nemnou spojili s těma předtím strašně nenáviděnýma pravicovýma brexitářema. Proto říkám, představte si, jako by se spojili uh, piráti z SPD a lidma, z, řekněme, z volného bloku. Jo. Prostě představte si, že by se něco takového stalo a společně, ne, že by se spojili úplně, ale jenom třeba, že by chodili třeba jenom na, za nějakou konkrétní věc spolu demonstrovat. Teď se spojili právě proti covid pasům, očkování povinnému, očkování a očkování povinnému dětí a tak dále a tak dále. A proti vlastně tomuhle. Plus vlastně ještě Labour Party, oni, oni bojují vlastně pro zase střičky, protože teď se stala vlachová. Boris Johnson prostě nutí ty nemocnice, aby očkovali i přes svátky. Teď udělali očkovací centrum, a, jako že bude mobilní na štědrej den v centru Londýna, takže na štědrej den dárek vám dá vláda třetí dávku, nebo jakoukoliv, pokud nejste poprvý, po druhý, tak můžete. 
Takže jak jsem si trošku dělala hydraci, že se bude do půlnoci do silvestra očkovat, tak jako opravdu, jako Boris Johnson opravdu připravený. Problém je, že on normálně zahltil nemocnice a ty sestry opravdu oni podávají, v mnoha nemocnicích se podávají výpovědi, že už to nestíhají. To teď to není o tom, že jednak jim dal, že se povinně musí očkovat, a jednak, což některý jsou i jako dobrovolně samozřejmě, ale hlavně jim, hlavně vlastně jim přidal strašně moc práce. Navíc oni museli stop, musí teď v mnoha nemocnicích stopnout. Oni už začínali, já už jsem začala dostávat pozvánky na preventivní vyšetření, což předtím celou dobu covidu nebylo. A teď najednou nedostáváte, nedostáváte prostě, najednou je to zase stoplý, už se dělá jenom urgentní péče, co je, co je nejnutnější a plus vlastně dokonce teď se, teď se začalo říkat, že dokonce pacienti, který, že, že pacienti covidoví se budou muset léčit doma i ty se středním, jako středohorkším průběhem, prostě se jim frcne domů kyslíková ta, jestli se přehltí nemocnice a bude. Takže oni vlastně jsou zahlcený péči o tyhle ty pacienty a plus ještě prostě jako, jako šíraným očkovacím plánem Borisa Johnsona, který řekl, že prostě každému dospělému člověku musí být nabídnutá vakcína, nabídnutá, nikoli povinná. Jako opravdu se nenutí někdo tady, jo? to ne, kromě teda těch sester, ale takže to musím říct, že a, a opravdu, opravdu je fakt, že spousta lidí jde dobrovolně. Jo, opravdu to je, to zase musím taky říct, že spousta lidí té výzvy Borise Johnsona a, a té kampaně uposlechla dobrovolně a šla, jo? nebo aspoň teda co vím. Takže jako fakt je... Jako no. Jo, oni dávají výpovědi i ty sestřičky, sestřičky taky proto, že oni jim, oni jim totiž slíbili, že jim zvýší plat. Jo. A oni jim zvýšili, nejdřív jim chtěli zvý, jim zvýšit jakože za, na 1%, to bylo skrz pandemii minule. Nakonec to vyhádali na 3% a teď oni řekli, že chtějí aspoň 15. Protože on se totiž mezi tím ještě jako zvýšila minimální za třeba. Já když jsem při, při, na začátku mého pobytu v Anglii, když jsem přijela, uh, tak byla kolem 6 liber na hodinu. A dneska už je prakticky skoro 10, 9 něco, že Je to záleží na tom, v jaký jako v jakový skupině a tak jste. Takže jako ono, ono se to, ono samozřejmě on i ten jako jejich placit se asi lehce možná se valorizuje, ale prostě je to, je to jako docela divočené. A oni požadují zvýšení platu aspoň o 15%, protože opravdu jako, a to docela věřím, že jako sestry jsou jedny z nejvytíženějších během pandemie. Takže pandemie a plus ještě očkování. A to si ještě představme, že vlastně v Británii aby st- nemusí očkovat jenom sestry, lékaři, ale vlastně v podstatě kdokoliv si může udělat očkovací, ne očkovací, ale a, a to jako je nejen, to není jenom v rámci pandemie. Můžete si udělat um, kurz na jakoby píchání injekcí, aplikaci injekcí. Jo, jako je to třeba, i když někdo, třeba sociální pracovník si dodělá kurz k Není to zdravotník, ale udělá si ten kurz píchání injekcí, aby když chodí k, ke klientům, třeba co jsou na lůžku a potřebuje se jim aplikovat něco, tak aby to vlastně mohl aplikovat. Jo? Nebo prostě, když jsou třeba v léka, u lékařů, lékaři mají asistentky, kteří spíš v ordinaci obyčejného jako praktického lékaře většinou, že většina sester nevyužije svý, plně svého vzdělání, že tam spíš dělají administrativní práci. A právě, aby mohli odebírat k- a brát krev a píchat i někce, tak si dělá jako třeba kurz, pokud to není sestřička, aby mohly ty sestřičky být skutečně v nemocnicích. Takže i proto jako dlouhodobě tohle to takhle funguje. Takže i tady vlastně se udělali kurzy, nebo vzali se víc lidí na kurz, aby uměli píchat vakcínu, čili vlastně vakcínu píchají tady dokonce i lidé, tedy, kteří jsou akreditováni tímto rychlokurzem. A i přesto, i přesto vlastně v podstatě se dá říct, že ten systém je a ty sestřičky, že jsou že, že to prostě na, na pokraji kolapsu. Takže dvě šílené věci, jako očkování a, a, a vlastně a samozřejmě prostě pandemie, protože skutečně pořád jsou lidé nemocní, kteří na tu, na tu nemoc umírají a mají těžký průběh, to samozřejmě vůbec nechci zlepšovat. Jsou, že ten, ten souběh jako je toho a lidi jsou naštvaní, nervózní, bojí se ještě navíc, jako že bude nějaký další lockdown, i když většina lidí už se dala, nebo hodně lidí se, se dal dobrovolný lockdown a na některých je zase vidět, že naopak jako zase do těch ulic utíkají, takže já vlastně už ani nevím. Je to, je to taková divočina, ale. Já vždycky, když to takhle popisu, a ty třeba prostě svým přátelům do Čech a tak jako vždycky popisu, říkám, tady je to divočina, oni říkají divočina, tak se podívat se u nás, jako jo, aspoň můžete vlastně volně a jako nemusíš řešit prostě, jestli tvůj nevočkovaný kamarád s tebou může jít prostě do hospody, že jo, jako nemůže, nebo jak to teda uděláte, budete jako nějak na tajňačku, risknete to někam, kde ne to, se říká to ne, to zase tady jako je svoboda, že to, no, to, to jako, je to tak, no, tak, 
Taky se vám seká vysílání. Já, já nevím, mě, u mě se to tváří, že je to dobrý, no, tak možná. Ale těžko říct, no. Takže, a možná je něco v internetu, ono většinou kolem 7 hodiny prej chodí hodně lidí na internet, takže vždycky kolem 7 hodiny večer ve všední den a neděle kolem plus minus devátý je prej jako v hubu vysílat, jo. Takže možná jsem měla přece jenom začít dřív, no. A když já jsem měla pocit, že minule mi taky víc lidí začalo chodit až tak nějak kolem půl sedmí, tak jsem si řekla, nebudu to hrotit. Takže jste mi psali, kdo má čas na čaj o páté, no. Kromě asi víkendu nebo volných dnů, no. Je to, je to, je to složitý, no. Málo kdo asi, no. <laughs> Takže tak, no. Takže to jsem vlastně vám tak nějak chtěla říct, co se tady děje. A přemýšlím, jestli ještě něco asi tak, jo. To je ono. A pak, pak vlastně ještě tenhle týden se dělo, teda jak jsem vám říkala v tu neděli, to jsem vám odvysílala. Když jsem ohledně té Petry S, té Češky, která, která byla nalezená mrtvá v Brensvik Parku, na jeho Londýna, ne v Pegemu, ale říkám Pegem, ale v Camberwellu. A tam jsem vám, to jsem vám streamovala. Ještě jsem to nedala na YouTube, protože on ten stream jako, jako Facebook to snese, ale jako není to úplně jako čistý. A já jsem tam potom ještě natočila nějaký další záběr, jak zkusím dát nějaký trošku lepší sestřih na YouTube. To musím ještě jako nestihla, takže to, to dodám. Ale co jsem tak nějak jako sundovala, ale nikdo neví, jo, to, 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 to šetření je uzavřený, tak, nebo pořád nejsou výsledky, a není to oficiální, ale vypadá to skutečně, že se asi opravdu jedná o nějakou, abych tak řekla, soukromou tragédii, že to asi opravdu nebylo cizí zavinění. Ale jako, já bych dokonce možná řekla, že to je takový, taková skoro jako záhada, jo? taková záhada Bilenstvík Parku bych řekla, protože jako vlastně dovedete si představit, že se jako opravdu mohlo něco zdravotně stát, nebo, nebo že třeba něco neunesla ta, ta dotyčná paní. Ale, ale je tam pořád ta, ta podivnost, jako pořád si vlastně říkáme, jako, že jsme zvědaví, jak se vysvětlí technicky to, že ji našli po dvou týdnech to tělo. Jo? Že tam je totiž jako jedna podivná věc, kterou jako, jako vemete to v pořádku, může se stát cokoliv. Ale jak je možné, že ona vlastně zmizela na koncem, že listopadu asi 29 nebo tak, pak byl nějak víkend a ta nemocnice hlásila až po víkendu, vlastně na začátku prosince, že jí, že jí vlastně postrádají, ale a pak se vlastně začala, začalo po ní pátrat, tak když se nic nezjistilo, tak se vyzvala veřejnost, ta se vyzvala vlastně mysli minulou, jak to bylo asi minulou sobotu, to nějak vyšlo, že jo, nebo, no my, myslím, že minulou sobotu, tak nějak, pátek, sobotu, tak nějak. A vlastně asi, a, a pak hned v neděli, asi zhruba den, po, den dva poté, co se, to vyz, co se veřejnost v Británii a v Česko to samozřejmě také hned převzal, tak pak krátce poté se najednou to, to tělo její našlo v parku a to jako v parku, který je poměrně, kde chodí dost lidí a jako pravděpodobnost, že tam prostě leží nějaký tělo, který ho jen tak si kolem jdoucí nevšinou, je jako velmi malá, skoro bych řekla, až blížící se velmi silně k nule. Takže jako já vlastně nevím, já tomu moc jako nerozumím, co se, co se vlastně, jako ptáte se teda, kde teda jako byla, tak a vlastně policie vlastně nevydala prohlášení, jestli teda, jak dlouho teda byla mrtvá, a, jo, protože vlastně nějak je ze, ze, jako, nějakou dobu se po ní pátrá, a vlastně pak najednou máte teda to tělo a teď si říkáte, tak to, to tělo tam leželo ty dva týdny a teď si říkáte, no asi ne. A nebo teda tam leželo jenom den, dva, tak, tak buď celou tu dobu teda nebyla mrtvá, a nebo teda byla, a pak kde teda bylo to tělo, jakože byste mohli dva týdny někde v Londýně skrývat tělo a před ty, všechny ty CCTV kamery, které zvlášť jako v tom jižním Londýně kvůli kriminalitě jsou, nějak jako dopravit tělo do, do, do parku, a nebo že se teda rozhodnete, že sama jdete a lehnete si do parku a, a něco. Jako vlastně tam, a, a, a pak je jako těžký si říkat, jako, a je to teda bez cizího zavinění, a jak se to tělo dostalo. Jakoby je to divný, jo. Ono to fakt může být něco úplně jako nevinného, jo. Ale, ale 
možná, že ji třeba na někde na nějakém úplně jiném místě našel někdo a chtěl, aby byl objevený a ten člověk třeba už měl nějaký záznam a nechtěl, aby byl viděný, tak že by z toho taky jako o to nebo něco, prostě teď přemýšlíte nad různýma věcma, úplně na blbost, má se říkat, to už ani není možný. Takhle to, to určitě nebylo. Je tam prostě tohle, to tam zůstává jako podivný, takže, takže uvidíme. Nicméně vypadá to, že, že asi, že to asi byla. To, co jsem tam tak jako zaslechla, on se tam moc nemluvilo teda, ale takový drby, co jsme si tam potom jako říkali, ale jako drby jsou drby, jo. Prostě jsou to věci, ne, ne, neověřené informace, kdy vlastně různí lidé si dělají různé závěry na základě různých částečných informací, které se k ním donesou a které mohou být více či méně hodnověrné, jo. Takže a na základě toho si dělejte názor, no to počkat, co policie, vy to život už se jí nevrátí, takže asi prostě hold trpělivost bude muset být teď naší jaksi silnou stránkou. A vlastně vám to jako vrtá hlavě, pořád mi to jako vrtá hlavě, tak kdyby se mi něco stalo, tak jak je možný, že moje tělo objeví po dvou týdnech, to je asi to vlastně, co, co se všichni diví. Jo. Každopádně, i kdyby to bylo jenom v úvozovkách, jenom jako nevyměněná nikým jiným, třeba nehoda nebo nějaká jiná forma ukončení života, samovolně a podobně, třeba na základě prostě nějaký osobní tragédie, tak si myslím, že pořád se o tom dá mluvit jako o osobní tragédii a pořád si myslím, že je hezký, že byla pěta. Tady píšu, ano, ta pěta byla moc dojemná, no, jo, bylo to, bylo to fajn, možná bylo i lo, jako lepší, že tam vlastně kdo nějak moc jako nemluvil, prostě, že se to tam jenom umístilo, ta vzpomínka. No, policie, myslím, že její smrt je velmi podivná, policie mlží, no. Uh, těžko říct, no, prostě nech, nevím, no, já jsem jako pochopila, že asi jako její rodina, jo, to jsem se chtěla říct, že vypadá, že její rodina vlastně asi v Česku moc nechce, aby se to vířilo, takže si myslím, že možná taky i jako proto se to teď tolik jako o tom nemluví, tak vlastně možná ani neměla já, no, ale chtěla jsem k tomu jenom něco říct, když jsem dělala teda ten, ten přenos té pěty, tak a myslím si, že ať se děje, ať, ať už to bylo jakkoliv zaviněno, myslím si, že je vhodný prostě udělat pětu za kohokoliv, kdo umřel jakoukoliv smrtí a, a prostě jako jsem chtěla říct jako zvlášť, když to byla mladá, myslím, že 32 letá žena, ale to bych zase potom říkala, jako kdyby třeba, když je někdo starší, tak jako ta smrt nebyla tak důležitá nebo za, jako špatná jako u mladého člověka. Tohle fakt už nechci soudit, takovýhle věci, takže řekněme si prostě, že je dobře, že ta pěta byla, myslím, že byla udělaná důstojně a hezky. Čekala jsem trošku víc Čechů teda, ale asi se jim nechtělo, asi se jim nechtělo do zimy, nějaký tam byli, to rozhodně ano. Ale většině se asi nechtělo do zimy, ona byla fakt ošklivě a pokud nebydlíte poblíž, tak jako to, hodně z ruky složitě se tam člověk dostával. Ale je fajn, za všechny jsem ráda, kdo tam byli, že jsme tam dorazili. Tak, protože je to takový, víte co, umřete v cizině, může to potkat každýho z nás, no. A doufám, že se to nestane, no. A ono vlastně spíš mě třeba dojalo, já jsem pak šla, třeba jdete, a teď vlastně před váma jdou lidi a nesou vánoční papír, že jo, jdou domů z nákupů, prostě neděle ještě, že jo. A vy si vlastně říkáte, no, řešíme prostě Vánoce a dárečky a tyhle věci a jsou vlastně lidi, kteří už to prostě si tohle neužijou, no, protože prostě smrt je prevít a buď si nevybírá, nebo vybírá, nevím. <laughs> tak, nechám filozofování, helejte. Přemýšlím, co jsem vám všechno ještě řekla. Jo, tady potom ještě pod YouTube videem se ještě pod tím minulým se pán ptal, jak to teď vypadá s životem v Anglii, za, za kolik, kolik třeba je, za kolik se platí třeba řemeslná práce, kolik si ji člověk vydělá. A jak to teď jako vlastně je. No, když byste třeba chtěli jet do Anglie teď, jenom zdůraznuju, že si musíte vyřídit vízum, pokud chcete pracovně, pokud ne, tak normálně myslím, že do půl roka tady můžete prostě žít, ale nemůžete pracovat. A nebo můžete třeba jakoby pracovat, že máte sebou práci z domova a pracujete online, ale jakoby tady ne, nevydělávat a danit, o to byste museli vízum. Musíte předtím požádat o vízum, ale myslím, že to snad není nic snad nemožného. Um, 
Tady je minimální mzda, jak jsem říkala, je to vlastně odfázovaný podle toho, kolik vám je let. Předpokládám, že vám je na 23 let, nevím, proč je tam hranice 23. Takže na 23 let je zhruba něco přes 9 liber, ono je to tam, nebo 8 něco, ale skoro řekněme 9 liber a víc si řekněme, že teda je minimálka. Když vám je, tady je to tak, že když vám je pod 18, děláte třeba nějakou brigádu, tak máte 4,62 je zhruba 60 za hodinu, 4 libry něco teda. Když vám je 18 až 20, anebo potom 21 až 22, tak potom vlastně se vám to trošku uh, zvyšuje. Jo. Ale to asi vy nechcete tolik vědět, ale uh, protože vlastně, abyste mohli dělat třeba v restauraci a podávat alkohol, tak vám si musí být na těch 21, takže vlastně ono to je podle toho odstupňovaný, takhle ta, ta mzda. Takže určitě nějakých, a myslím si, že když byste jeli třeba jako řemeslník, umíte cokoliv prostě profesně, tak určitě budete mít více jak 10 na hodinu. Samozřejmě pokud byste si udělali živnosták a pracovali na sebe, tak si můžete říct o daleko větší částky, pokud byste začínali třeba u nějaký firmy. Pokud budete začínat, tak oni vás možná budou chtít odrbat na nějakých 10, 10 librách za hodinu, což možná taky nebudete brát jako odrbání, těžko říct. Ale... Uh, no, to je vlastně, no, devět, ne, devět řekněme, že dělám takový průměr, no, to tam je tak jako o to, ale uh, určitě, určitě, jako by vyděláte uh, víc, ale hlavně, oni potom řemeslní práce se hodně dělají totiž na kontrakt a tam je to o tom, kolik si řeknete, ale hlavní je, že ty řemeslníci je nedostatkový zboží tady, hlavně řemeslníci z východu hodně chybí. Hodně věcí, hodně řemeslní práce teďko začaly dělat třeba indové a tak, Indové, oni jsou jako hrozně pracovitý, ale oni jsou takový, že mi přijde, že dělají věci hrozně komplikovaně, jo, třeba. Uh, ale jsou hrozně pracovitý. To zase jako o tom žádná pracovitý, komunikativní, ale prostě trvá jim. Přijde mi, že a taky jako by přijde, že je potřeba nějak, jako, oni jsou hodně umí pracovat jako, my jsme víc individualisti, jo, že to děláme sami a oni umí víc jako pracovat uh, v týmu, ale taky třeba jim to trvá díl, jo. To, co třeba u nás udělá jeden člověk, řemeslník, tak třeba na to jsou potřeba třeba dva a tak, jo. Takže mi přijde, že řemeslníci by tu byli vítaný, protože uh, vlastně chybí, jakoby řekla bych, ty řemeslníci z východu, že máme trošku jako, uh, že pracujeme rychleji, bych řekla. No, takže si myslím, že pokud zvažujete tohle, tak určitě. I když já si myslím, že vzhledem k tomu, že, že je potřeba víza a tak, tak možná vám asi vyjde jednoduše dělat třeba v Německu, že jo. <kým> jako řemeslník a ale určitě taky. Myslím si, že to funguje. Jinak uh, byty a všechny tyhle ty věci, to se, to se dá tady prostě najít uh, celku v pohodě, řekla bych, bydlení. Uh, hodně, uh, hodně třeba sharehouseů skončilo hodně postupně, protože jak hodně lidí odjelo kvůli pandemii, zvlášť hodně mladých lidí se odstěhovalo jednak z Londýna i k rodičům třeba do, Ang do jiných měst Anglii, anebo prostě uh, z Londýna do třeba svých původních jako zemích. A takový ty lidi, lidi co dělali většinou třeba v gastronomii a tak, tak ty, ty lidi jsou vlastně pryč. A jako hodně těch sharehouseů vzalo prázdnotou, takže sharehouse jako sdílený dům, že více do lidí, většinou, kteří se nemůžou, většinou mladších lidí, kteří se nemůžou dovolit třeba aspoň garzonku nebo bydlet spolu, bydlet sami nebo, nebo nemají ještě partnera, že by bydleli spolu a platili, zvládali nájem spolu a tak, tak většinou tak by využívali sharehousey, které fungují jako dál, ale vlastně už to už je jich jakoby menší nabídka trošku, protože hodně těch majitelů, kteří se tím jako vydělávali, tak, tak vlastně prodal třeba ty byty, které takhle pronajímali. Jo. Protože vlastně podobně jako v Česku se bere nemovitost jako investice, takže hodně lidí si nakoupilo třeba domy a pronajímalo je takhle na sharehouse, jakože po pokojích, anebo že, že, to, že udělali třeba z každého pokoje, že k tomu přidělali prostě třeba záchod koupelnu, malinký kuchyňský kout a byly z toho studia malinký takový, ta studiu, studium se říká garzonce, garzonce pardon. Tak, tak vlastně hodně vlastně těchhle těch, těch skončilo podnikání, ale jako, že by to nějak zlevnilo byty nebo tak to ne. I když, se, i když vlastně v Londýně prej podle statistik se jako nejsou dražší na nákup domy byty. Nebo hlavně teda pro nájmy, jo? nevím, jak to funguje. No. 
Musí se při ubytování pro, pro, prokazovat covid pasem? Jako myslíte třeba v hotelu? Uh, já myslím, že víte co? Ono totiž tady stačí jenom uh, test, který si uděláte zadarmo, který máte od NHS, anebo prostě uh, test v nějakém tom centru, um, který máte i třeba jako cizinec zadarmo. A hlavně, když třeba přijedete, tak většinou máte, te, teď vlastně musí mít všichni i očkovaný testy. Takže pokud přijedete, tak vlastně dáte v tom hotelu test. A, ale já mám pocit, že jako můžete, ale já mám pocit, že se nemusí ukazovat testy v hotelech. Myslím, že po hostinství z toho bylo vyňatý. Můžete si to pro jistotu jako udělat, když jedete, ale nebo prostě využijte Airbnb, což je soukromý ubytování, tam to po vás nikdo nechce. V soukromí? Ne, ne, v soukromí se to, proč by někdo chtěl po vás soukromí, nějaký covid pas. Hlavně covid pasy tady fungují jenom pro velký, tady jsou uzákoněný, ale jenom teď nově pro velký akce, který se teď stejně většinou ruší, no, když ne úplně všechny. A, a plus pro uh, noční kluby. A to je jediný. Tady jako na nic jiného ty covid pasy zatím nefungují. Protože hospodský a jako lidi uh, kolem uh, prostě tohohle průmyslu ubytovacího si udělají výjimku. Takže já si myslím, že možná ani v tom hotelu. Ono to všechno funguje na tom, na tom, že kdo, jak si to sami ty uh, poskytovatele těch služeb, pokud někdo chce, tak to po vás vyžaduje, což většinou jako zase tak úplně nechtějí, anebo jim úplně, úplně jako stačí test, uh, ten prostě, který je zdarma, takže ne. A v soukromí opravdu po vás nikdo nechce. Když si pronajímáte by, tak, uh, pro, nebo kupujete, tak po vás jako nikdo nechce, protože by to po vás někdo chtěl. A když někde bydlíte i jako v pronajmu, tak prostě chodíte domů hotovo 20. A když bydlíte v Sharehouse, tak tam pro ty se dělala dokonce už i hned na začátku pandemie jakoby výjimka, že se to brali jako členové domácnosti, ale zá, jako vzájemně, pokud jste oddělený a tak, tak vlastně jako prokážete, že vlastně se, se nesetkáváte, tak to jde. Takže tam to jako, ne, to není potřeba. Takže takhle to tady funguje. No. A jo, a ještě vlastně novinka je taky, že si hodně si tady stěžujou, <coughs> musím napít, hodně si stěžujou <coughs> lidi na, uh, nebo podnikatele v gastronomii si stěžujou, že nemají lidi. Uh, hodně podniků funguje tak, <coughs> že vlastně Třeba v centru, v City teď nejsou schopní dávat obědy, protože jak, jak musí dělat na home officech lidi, tak vlastně oni mají přes den zavřeno, protože tam nemá kdo chodit na obědy, takže otvírají některé podniky už jenom večer. A pak podle toho, v jaké oblasti to je, kde je to někde, kde lidi ještě chodí na obědy, tak tam je to přes obě, tam, kde je oblast, kde lidi víc chodí jako na večeři, tak večer. Čili vlastně teď začíná být takový trend, že vlastně některé hospody podle toho, jak, jak zjistili, v jaké oblasti jsou, jaký mají typy zákazníků, kdy chodí, tak třeba ty hospody, které nemají právě ten personál, tak otvírají vždycky jenom na tu dobu, kdy mají zákazníky. Takže některé restaurace už otvírají třeba jenom večer, některé jenom prostě kolem obědů a tak. A to ale je zaviněný nedostatkem personálu, který vlastně právě odešel, odešel jinam. Buď, buď, ale to je podobný, mám pocit, mají podobný problém v Česku. Hostin, hostinští, to je stejný. Buď, buď si našli během covidu jiný, jako stálejší, lehčí zaměstnání, s lepším příjmem nebo stabilnějším i a tak dál, a méně běháním takzvaně. A tady to má ještě další efekt, ten takzvaně brexitový, že vlastně hodně lidí odjelo pryč, třeba, protože v gastronomii v Británii pracovalo hodně lidí z Itálie, Španělska, vlastně z tě, Francie, tak hodně těchto těch mladých lidí sem jezdilo a většinou začínali svoji kariéru tady takhle jako v gastroprůmyslu. A nejenom servírek a tak, a, a, ale, a v Čišníku, ale i vlastně na úrovni jako nějakého nižšího středního managementu. A ty se hodně vrátili za pandemie, protože vlastně jak nemohli cestovat kvůli rodině, tak pak už jenom jednou vyjeli, protože pro ně byla důležitější ta rodina. Oni jsou, to jsou zase hodně národy orientovaný na rodinu, že pro ně ten distanc byl složitý, že hodně lidí už jako pak se nevrátilo, někteří jo, ale hodně ne. A pak vlastně, a navíc vlastně tím pádem, tím, že jsou nový pravidla, a po Brexitu. A vlastně tohle to jsou profese, které se neberou jako ty uh, high, high skills, jako, nebo prostě jako, že pro ně musíte mít nějakou speciální, uh, jak se tomu říká, musí, musíte mít prof, profese, jak se tomu říká, kvalifikovaný profese. Že to nemusíte mít žádnou kvalifikaci, tak vlastně uh, 
z tohohle důvodu, z tohohle důvodu prostě nejsou takzvaně noví lidi. A tím pádem, a hlavně oni tyhle ty lidi většinou bývali z těchto zemí, měli nějaký background, protože to jsou jako země, kde je prostě život a jídlo, je to důležitý, že jo. Tak tady vlastně najednou hodně tyhle ty lidi chybí a v podstatě nedosáhnou de facto na víza. A pokud se pro ně neudělá nějaká výjimka na víza, tak vlastně, což by vlastně zase popřelo ten Brexit, tak tak vlastně oni jakoby se v podstatě nemůžou. Jo. Oni nemůžou zaměstnat. Takže by ty lidi přijeli, požádali o výzum na něco jiného a pak třeba, když už by měli třeba nějaký, nějakou stupeň pobytu a za, nějaký doby, do, za nějakou dobu se na to přeorientovali, ale prostě nevyřeší problém rychle a hlavně vůbec. To nedá, ne, ne, je to jako i blbost prostě. Takže oni mají problém, takže gastronomie má tenhle ten problém, že nemá lidi, kteří by tam pracovali. A přitom, paradoxně, jako ty hospody za normální okolností vlastně oni, do, oni jako jedou, tam vlastně oni jsou předspaní, jak jsou lidi prostě nadšený, že se můžou stýkat, že i když není lockdown, že není pořád lockdown a, a tak, takže vlastně jako hospody tu jedou, jedou, nikdo je nezavírá, můžou tam očkovaný, neočkovaný, ale prostě prostě nemají, nemají personál. No. Takže si představte prostě situaci v hospodách, jako je v Česku a ještě si představte, že by Česko mělo takový anglický Brexit, takže to by ty hospody v Čechách už by byla tak jedna z deseti možná, možná ani ne. Takže tak. No ale tak oni se samozřejmě snaží zaučovat, zaučovat mladí lidi a další, jako prostě lidi, jako tady z Anglie, protože tady jako je pořád dost lidí, kteří ne, nemají práci a hledají, ale samozřejmě oni říkají, že největší problém mají s takovým tím středním nebo nižším managementem, že jo, prostě těma, těma šéfama v podstatě vedoucíma provozu a takovýma, hle, jo. A potom a plus potom, že jo, zaučit ty číšníky a tak dál, že to je prostě, s tím mají vlastně práci, no. Takže tak, takže uh, asi tak. Tady se ve všech službách musí prokazovat bezinfekčnost, tady ne, no. Tady je to opravdu jenom na těch, ten covid pas je opravdu jen na těch dvou velkých akce a, a noční kluby, no. Tady jinak nemusíte, je, nebo je to na vás, jako, když chcete, že jo, tak si občas, jako, já i když nemusím, tak si občas ze slušnosti tak jednou, dvakrát za týden ten test udělám, spíš tak nějak, jako, víte co, jako, je mi jasný, že je to hnusná nemoc, takže kdybych náhodou jí na sobě nějak měla, tak abych to na někoho neprskla, abych třeba zůstala doma, že jo. Ale zatím na mě covidě, jak se mi vyhejbá celou pandemii, se bráda samozřejmě. Ale já se, jako kdybyste mě viděla, od léta jsem byla asi třikrát nemocná, že se, jako fakt na dutiny prskala jsem, vždycky jsem šla a říkala jsem, to je delta, to je delta, a řekli, ne, to není delta, prostě má rýmu. A když mi to potom trvalo, tak mi řekli prostě, a to už je alergie. <laughs> tak já mám prostě, já nevím. No. Takže, uh, takže, ale to zna, neznamená, že nemusíte být přenašet, že jo? Takže test si prostě dělá, do jaký míry prostě je, nebo není, nevím. Testy si musíte platit sami, no. To je jako taky vtipný, no. Já jako přemýšlím, co se stane do budoucna se zdravotním pojištěním, který je založený na principu solidarity. Protože já teď, teď když čtu prostě v Česku, jako neočkovaný prostě, aby jako by neměli dostávat, by, by měli za sebe platit, že jo, za svý ošetření. A, a i teď je to vlastně nefér, protože když očkovaný, neočkovaný, že jo, v Česku platí stejný zdravotní pojištění, tak jak je potom možný, že pojišťovna jednomu očkovanému něco proplatí a neočkovanému neproplatí, to mi nepřijde úplně fér. Jako kdyby ten systém nabídl, že teda neočkovaní nebudou do toho systému dávat tolik, a maximálně teda jako jenom peníze na urgentní péči, že by potřebovali opravdu jenom po nějaký nehodě nebo tak a pak šup je to vyplivné, když jsi neočkovaný, postarej se o sebe sám a mohli si teda šetřit ty peníze prostě jako sami na to, na, na to ošetření. Tak si myslím, že je to správně, ale pokud vlastně platí všichni stejně nebo ta poměrně, jak je ten systém postavený, tak si nemyslím, že by ten systém měl někoho zvýhodňovat nebo znevýhodňovat to na základě prostě toho, jestli je někdo očkovaný nebo ne. Myslím si, že to je velmi zvláštní jako způsob nazírání věcí a taky nebezpečný, protože tohle může být nebezpečný precedens. I jenom to, že se o tom uvažuje, protože jako v momentě, kdy vy si potom rozhodnete, potom se můžeme taky dívat, říkat, a ten je obézní, tak co, jako moje máma je jako je nadlimitní, řeknu to takhle. 
a má přidružený nemoci, je teda očkovaná dvakrát, na třetí, na třetí dozu řekla, že už nejde, ona šla, ona se bála loni, ale teď už se nebojí, totiž v její práci, takže, jako, takže ta samozřejmě má péče zajištěnou, jo, protože je očkovaná, takže už nemusí zdravý životní styl, ale ona, ona, jako, ona se snaží hubnout, ale ono prostě někteří lidi, kteří, i když se snaží hubnout, tak on to prostě nejde, že jo, zvlášť prostě jako nevím, nevím, no nebudu to tyhle ty debaty za, za, zapředávat, ale prostě oni, ona má opravdu to, že u nich ve škole opravdu začaly být nemocní ty neočkovaný, a, teda, o, pardon, očkovaný, a přenesli to na ty, než byly ty, a potom to chytli asi od nich ty očkovaný, a máma očkovaná teda, a nechytla od nikoho nic, a to tam pořád jako chodí a vždycky je na všechny testy, testy negativní, jo. takže jako, což jsem ráda. Klepu, jako. Takže a navíc ona nemá moc, mamina je 60, 70 věková skupina, ve, ve věkový, ne, no, to už vlastně ví, ne, 70, 80 bude ve věkové skupině, bude jí 70, jo, za chvíli. Takže a ona má 70, 80 plus minus kolem věkovou skupinu, kolem sebe, ty kamarádky, a oni jako prostě nemá dobrý, nemá dobrý, to by jako, prostě ty první dvě dávky většinou jako všichni dobrý, ale tu třetí dávku prostě její kamarádka má hrozně špatnou reakci. Je většinou takhle, většinou ty lidi od, po 70 většinou mají už třeba sem tam nějaký předružení, že máme nás třeba vysoký tlak, jako jasně. Ale prostě mají jakoby nějaký ty ty, takže ještě se léčí s něčím dalším, že jo. Takže je samozřejmě je možný, že to není, není přímo něco s vakcínou, ale Evidentně prostě to tomu nepomáhá, prostě ten organismus s těma dalšíma věcma bojuje. Takže prostě po těch třetích vakcínách, že jo, mývají jako problémy, že teda bere se to prý uh, oficiálně, jako když do 14 dnů po vakcíně máte nějakou reakci, tak se uh, může přečítat vakcíně, což je zajímavý obrat. Takže, uh, takže vlastně jako... Jako, já, tomu, já tomu úplně nevím, nevím. Já tomu prostě úplně uh, nerozumím, ale většině prostě jejich známých není moc dobře potom. Takže uh, jako ona není moc motivovaná. A další, to jsem, nevím, jestli jsem říkala, a pak další, to je trošku jako kuriozní, je to asi nějaká výjimka, ale je to zajímavost. Uh, tak její známá měla taky dvě astrizenek jako mamina a pak dostala modernu a pak ji dělali teda testy, jestli to teda fungují takhle ty jak, jak na sebe reagují, asi možná nebo nevím. A dělali testy na protilátky a ta, ta měla nulový, jako po třech vakcínách. Tak nevím, jestli ta, ta třetí uh, RNA vynulovala ty, ty, ty uh, uh, jak se mu říká, jestli se vypadlo, vektorové vakcíny, anebo jestli prostě ta paní by měla tak či tak nulovou reakci, prostě asi úplně na všechno, může být úplně jakoby imunní. Jo, určitě. A nebo prostě ten, se, se to v jejím organismu projevuje jinak, nevím, ale prostě měla nulovou reakci. Prostě, prostě nemá vůbec protilátky i po těch třech očkováních. Jo. A pak jsou zase lidi, kteří nejsou očkovaní a mají protilátky, anebo nejsou očkovaní, nemají protilátky, nevím. Jo. Takže máma si odůvodnila, jako že, že ne, že prostě, že ona řekla, tak co, buď budu mít blbou reakci, anebo budu mít stejně žádný protilátky a s nimi nikdo nechce změřit a já si za tu, tu pětistovku platit nebudu. Tak prostě uvidíme, no, takže uvidí dvakrát je, už jí to tam začalo blikat, už jí zvou na třetí, ale zatím odolává, takže máme je takový očkovanec rebel teďko. Dokonce ještě řekla těm svým kolegům, kteří se teď hrnuli na třetí dávku, že ona řekla, že já půjdu na třetí, až vy půjdete na čtvrtou. Já jsem řekla, to jako ty budeš bez a neoblíbená, když tohle budeš říkat. <laughs> Tady léč, lékaři nechtějí neočkované ošetřovat mého bratra, nechtěli s těžkým úrazem přijmout na áru bez očkování. Opravdu? Tak mu píchli vakcínu a bratr zemřel. Opravdu? To je strašný teda. No, jako nám to, jako podle mě to je jako i na žalobu, jestli tomu takhle skutečně bylo, abych to nechala prošetřit. To asi jste nechávali dělat pitvu, ne? Jako, já si totiž myslím, že všechny ty, já předpokládám, že pokud někdo umře teda do 14 dnů po vakcíně, tak musí mít teda pitvu, předpokládám, ne? Protože ta jediná stoprocentně to odhalí. Protože, jako mamina, třeba moje právě teďko, jako jí se jí docela, jako hodně jí chytlo, že její... Její, ona, mamina měla sestru nejstarší, ta umřela už jako už to dlouho a ona e, měla kamarádku jako z dětství a tak a paní bydlela vlastně taky vlastně v ulici mamině, mamině a ta teďko paní, teď nevím zpětně, týden to je nebo jak, umřela. Paní byla teda těžce nemocná 
A měli, jsem pochopila nějak jako v rodině jako incidenci, nějaký trombozy, embolie, nebo nějak, měli tam nějakou takovou jako historii. Nicméně paní šla na třetí dávku, šla sama, chtěla, chtěla jí, věřila jí, nebylo to, že byla donucená. A asi čtvrtý, pátý den po vakcíně umřela na emboli. Umřela na emboli. A jestli jsem správně pochopila, tak vlastně oni to jakoby ale neberou, jako že umřela, neberou tam žádnou kauzalitu s tímhle. Jestli je to potvrzené nějakou pitvou nebo ne, to nevím. Ale každopádně jako má mě stačí informace, že paní umřela na emboli a že to je teda do těch 14 dnů po vakcíně, že vlastně nějak jako potom začalo být jako špatně a to jako samozřejmě prostě mohlo to být jinak. Já jsem našla, že v oficiálních materiálech tam se píše i v instrukcích pro pacienty kolem očkování, že vlastně vy nemusíte, že to je jako vás zvláštnost, že počkejte, já si to zkusím. Napsali, že zemřel na covid, ale není to pravda. Aha, jo, ten váš, ten váš bratr, že zemřel na covid. Ale vlastně ne, že umřel na vakcínu a že ho s těžkým úrazem. Aha. A podle mě prostě tohle to prokáže jenom pitva, si myslím, jo. To já bych asi trvala na pitvě. Třeba můj, můj táta byl taky na pitvě mimochodem, jo, taky prostě, to je docela zvláštní, můj táta prostě umřel a to bylo ještě před covidem, to bylo v roce 2018, takže vlastně v březnu, takže dva roky před pandemí a můj táta umřel a taky ho okamžitě poslali na pitvu, jako tam se snad nediskutovalo a tady takový vážný věci a neposílají na pitvu. Jako asi by byly, asi, asi toho mají dost, jo. je pravda, že jako táta taky jako dlouho to trvalo, než se dostal, ale to bylo jako, že v chybu už se nepitvážil, takže oni ho vezli do Sokolova, nebo nepitval, nevím, to neobnovili, takže ho vezli do Sokolova a vlastně tam pitvali a zjistili, že umřel na ucpání koronární tepny. A, takže, protože to bylo prostě, on se jednoho dne probudil ráno, v neděli on byl vlastně v důchodu a šel Uh, on se nudil celou, celý život, nebo většinu pracovního života dělal na veterině a on potom chodil do jako místního domu dětí mládeže, tam chodil na, o zvířátka pečovat. A zajímavé bylo, že on byl, aby mohl to dělat, tak jsme mu jako našli nějakou, nějakou, nějakou zábavu, to měl. A my jsme mu to našli a musel jít, protože byl důchodce, tak musel, musel jít jako, nebo v kritičtějším věku musel mít jako potvrzení, že může může tam dávat i třeba koníkům seno a takový, to trošku přece jenom bylo. A jemu vyšlo krásný, prostě dokonce EKG, všechno měl v pohodě, a jo, nějak na podzim a pak v, hned v březnu prostě, prostě ráno se tam zase chystal. On tam chodil, chodil jenom občas, jako než tam chodil pořád. Ráno si prostě udělal to svoje hodně teda nutno přiznat silný kafe, jako jeho život zpráva nutno přiznat byla alarmující, ale byl teda nekuřák, to zase jako to lidi říkají, že měl skoro na tělí tepny z toho, to si myslím, že neměl. A prostě máma na něj mluvila, pak šla dát prádlo do pračky, vrátila se a tam, a tam prostě koležel. A, a prostě už ho neprobudila, tak volala okamžitě záchranku a ta taky nic, prostě nedalo se a vlastně poslali ho na pitvu a ta potvrdila, že prostě nemohli vůbec nic, že ani ta záchranka že by musel být na specializovaném ošetření a, je, je, a vlastně řekl, že měl prostě, že měl ucpanou tepnu, že dokonce jakoby infarkt, ale ani k němu nestihlo dojít, že ta tepna se ucpala. Takže, takže vlastně může se stát cokoliv, kdykoliv umřete s covidem, bez covidu, ale jako ani nemuseli jsme žádat, okamžitě prostě nám dali pitvu, dali ho prostě na pitvu bez debat. A nerozumím tomu, proč dneska se nechodí, jako při, když je jenom trochu podezřelý případ, proč se nejde prostě jako s tím tělem na pitvu. Takže tomu nerozumím. Teda takhle, jako než by vám to k něčemu bylo, protože vám to prostě nevrátí. Jako mě to, mě pitva tátu fakt doslova nevrátí. Ale tak zase my máme takový jako rodina, takový jako zvláštní vztah k smrti, takže on vždycky říkal, byl tak, byl, táta byl ateista a on vždycky říkal, že samozřejmě nevěří v Boha, nevěří ani jako v nebe, v peklo. A říkal, já nevím, kam po smrti půjdu, ale já půjdu tam, kde je Darwin. <laughs> Takže já vím, nevím, jestli je táta v pekle nebo v nebi, <laughs> ale je tam, kde je ta Darwin. Takže jako z církevního hlediska a přístupu katolické církve k Darwinovi předpokládám, že v nebi asi nebudou. <laughs> ale jsou tam spolu. Takže já si myslím a myslím si, že jako, myslím si, že se baví 
můj táta měl takový smysl pro černý humor, já myslím, že oni s Darwinem a dalšíma tam sedí a baví se tím, co se děje teď tady a táta říká, tak jako. Možná se mi na to líp, co se tam děje, kouká o než o tam tať. A teď jim tam chodí spousta dalších lidí a referují. Tak dobře, jako teď už si myslíte, že už mi hráblo úplně, ne? Jako. Ale tak víte co, každý máme, každý to bereme nějak jinak, každý nějak komunikujeme s těmi, kdo nás opustili. Takže, takže myslím si, že by bylo <coughs> dobré uh, mít potvrzení, že skutečně kdo na co umřel a, a zkuste si opravdu, když si nejste jistý, nevěříte tomu, na co dotyčný umřel, tak si vyžádejte pitvu. Já zdůraznuju, že my jsme si nemuseli žádat, vlastně tam ji určili sami. Jo? Takže... To, to hlavně tady říkám paní, že vlastně žena, že napsali, že její bratr umřel na covid, že to není pravda, že tam byl s nějakým těžkým úrazem a na áru bez očkování dali mu vakcínu a on umřel a pak napsali, že to bylo na covid. Tak já si myslím, že pitva to určitě jako prokáže, myslím si, že jsou jako, asi to už bylo díl nebo, ale tak se nedejte, když vám někdo umře a nebudete si tím jistý, tak máte podle mě právo jako žádat v případě nejasností. Aby, se, aby bylo jasný, jak to je, Uh, abyste neměli nejasnost. No. A, a, nebo abyste měli i případně třeba podklady pro soud, pokud budete chtít uh, jít uh, s tím na soud, jo, jako řešit to nějak. Jo. Jak říkám třeba, já, já jsem se s, jako se smrtí táty prostě srovnala tak, že tím, že vlastně nic nezavinilo, jako možná asi on měl vysoký tlak, tak jsme našli strašnou spoustu prášků. On si vždycky vzal u doktora prášky na tlak a nebral je, protože měl dobrý EKG i bez toho. Jo. A prostě pak si jed ty svoje masa a konzervy a, a, a hodně silný kafé to jako... A, a, a čaj je silný, jo. no to prostě jako, no, ale tak čaj ten by nevadil, ale takže jako myslím si, že trošku tatí se jako zavařil maličko sám a vím, že jsem mu kolikrát říkala, ale uh, některé věci jako trošku ubere v životním stylu, ale on zase hodně chodil ven, jo. on chodil každý den i na dlouhý procházky, nebo skoro každý den, tak on byl zase hrozně aktivní, takže lidi, když, když potom zjistili, že umřel, to vůbec nechápali a i jeho jako obvodní lékař byl prostě v šoku, takže já, já jsem si z tohohle prostě ponaučila jednu věc, že prostě nikdy se neptej, proč ten dotyčný umřel. Prostě někdy někdo přežije, vy nevíte proč, a, nebo vy sami přežijete, ani nevíte vlastně, proč vám ta radost byla dána. A někdo prostě umře a, a, a stejně můžete sedět a říkat, a proč zrovna tenhle, proč ne tenhle ten, proč tyhle hodní lidi umírají, proč tyhle ty, tenhle hajzel tam žije, že jo. <laughs> Což je vaš, váš úhel pohledu taky. Takže já jsem se už prostě odnaučila ptát, proč někdo odchází, kdo ne, protože táto mi to stejně nevrátilo a uh, tak no, na co s tím prostě říkat, no. Ale jak říkám, můj táta vlastně měl, měl velmi, dokonce se dá říct i luxusní smrt takovou, to, to říkala patoložka, že vlastně si ani nestih, že, to, že mu jenom tak bylo jako trochu slabo a že si ani neuvědomil, že umírá, no. Takže, takže to... To je těžké tohle to takhle přistupovat prostě a já to beru hodně už teďko všechno s rezervou od té doby, takže protože vlastně já jsem se pak asi půl roku po tom, co táta umřela, tak jsem se budila v noci ze sna, že z ničeho nic taky umřu, jo. takže protože si najednou říkáte, co když vlastně taky něco takového, máte něco skrytého nebo prostě něco a tak a že jako nevíte dne ani hodiny, takže já od té doby beru život strašně s rezervou, že nikdy nevím, jestli tu, v tuhle chvíli, nebo může třeba taky dostat nějakou emboli i bez očkování nebo něčeho, že jo. A tak si řeknu, co když prostě budu, teď jsem tady a za další vteřinu už můžu mávat jako a víc se zeptat ty a Darwina, jak se jim vede, jo. Takže, takže tak. Takže prostě asi víc k tomu říkat nebudu. Každý nějakým způsobem se vyrovnáváme s věcma, a jak říkám, já nemám, nemám zkušenost s tím, že by jsem podezřívala někoho, že zavinil smrt mýho blízkého, no. nebo mohl. Ale myslím si, že bych s tím nechtěla žít, že kdybych měla sebe menší podezření, že za to někdo může, tak si myslím, že bych asi bojovala za to, aby ten člověk za to nesl zodpovědnost. To je asi to hlavní, co si myslím, že bych asi řekla. Sama bych se s tím vyrovnala, což asi každý dělá. A Aha, zemřel 7. 12. váš bratr, to mi je moc líto. No. Tak jaký vztah měl k Darwinovi, nevím, jestli se připojí k tátovi a Darwinovi, ale uh, možná má svobodnější život, než my všichni teď, vidíte. 
což vás asi neuklidní, takže já asi svoje. Já vám občas, jako víte, co berte mě s rezervou, protože já sama jako se uklidňuju, když mi někdo umře, nebo někdo třeba kolem mě, buď hodně blízký, nebo, nebo mý, ale tak já se uklidňuju takovým trošku, že táta mě naučil fakt černý humor, takže já mám občas blbý řeči, jo. čili pokud by se vás něco z toho, co jsem teď říkala, dotklo nějakým způsobem, jako by z vašeho úhlu pohledu, tak prosím vás, neber, neberte to zlé, jo. já to opravdu ne, nemyslím nějak špatně, ale člověk to takhle bere, no, takže tak, no. Takže Uh, co na to říct? No. Víte, co je jako vtipný? Uh, co je jako takový tragikomecky vtipný, že když jsem uklízela po tátovi uh, věci, což byla i částečně moje terapie, jdete vlastně uklízíte, jednak máma prostě na to psychicky neměla, uh, sestra měla hodně svých starostí už tu dobu a myslím si, že obě se asi chtěli vyrovnávat s tou smrtí jinak, tak já jsem vlastně se tak vyrovnávala, takže jsem vlastně jako uklízela, třídila nějakým způsobem jeho věci. A ono vždycky, když vlastně sáhnete na každou věc, kterou vlastně vám připomíná nějakým způsobem a buď si vzpomenete na nějakou šílenou událost, která kolem toho byla, nebo vám nějak jinak vám to třeba připomene toho člověka a vlastně vy to a jako mně se třeba hrozně, já jsem vlastně, že část věcí dáváte třeba na charitu, část věcí, něco si necháte na vzpomínku, Něco třeba víte, že někdo. Já jsem vlastně hodně věcí rozdala, něco málo, takového, co se nedalo rozdat, nepoužijte, tak jako prodala, ale hodně věcí jsem dávala jako i na charitu. A mně to přišlo úsměvný, protože táta měl hrozně jako rád bezdomovce. On vždycky říkal, on vždycky říkal, jako, že on by si mohl vybrat, že by byl jako bezdomovec, protože jim, jim se líbilo, že mají svobodný život. A já jsem vždycky říkal, jako spát někde pod mostem. Ale jakože vlastně, že nejsou závislí na tom systému. A teď teda odbočím. A mě říkali známí, který pracují v charitě, že, a nebudu teď říkat, kde, protože mým cílem není prostě někoho nějak jako někam to, ale, ale že vlastně jeden, že do denního centra přišel k ním bezdomovec, jeden, nebo klient, oni říkají klient, jeden člověk bezdomova. A oni vždycky testují v Česku, jo, aby, jestli jsou pozitivní nebo ne. On byl pozitivní. A oni mu řekli, no tak sem nemůžete. A teď, kde se má izolovat teda pozitivní člověk bez domova, jako, který je pozitivní na covid. A oni, a, tak on šel teda pryč. A vlastně nikdo nevěděl, kam šel. A pak tam teda druhý den přišel znova. A oni mu říkají, co jste blázen, co sem lezete, jste, jste pozitivní, musíte být někde, ani teď 10, 14 dnů. A on říkal, no a kam mám jít? Takže, no, a vlastně by přišlo, že to někdo, já nevím, řeší se to nějak jako v Česku, nebo jak, jak se to jako řeší třeba, když jsou teda pozitivní lidi bez domova, tak oni vlastně mají tu, já jsem tím začala říkat, jako, že mají tu svobodu, jo, tak vlastně asi mají tu svobodu, když jsou pozitivní nebo ne, tak vlastně pokud vysloveně jako ne, nejsou symptomatický, jo, a i když jsou a nejsou úplně na nemocnici, tak kde si mají teda lehnout, když vlastně do těch zařízení oni nemůžou, anebo by jim nemohli zajistit tu izolaci jako s těma klientama. Jak se to vlastně dělá, by mě napadlo, protože to určitě není jediný případ o tom, co jsem o něm slyšela. No. Tak to mě tak jako napadlo. Tady mám pocit, že se to dává, že se tyhle ti lidé, že tady je pro ně nějaká možnost, že mohou, že ty charity jim nabízejí nějak jako separátně. Ale tady jsou taky, tady tím, že jsou ty karanténní hotely pro ty, pro turisty a tak, takže tady ten systém nějakým způsobem funguje. V Česku nejsou karanténní hotely, což je zase na druhou stranu dobře, protože mám trošku pocit, že to je děsivý. Jo. Takže tak, tady čtu. A jo, půjdeme k nějakému jinému tématu. Hodně lidí uh, jako nevěří, tady píše paní, hodně lidí nevěří a nechají se píchat a ještě děti, protože to bylo v televizi šílené, no ale jo, protože to je v televizi, to je hodně argument pro hodně lidí, že něco slyšeli v televizi a tak je to prostě pravda. Uh, což jako vlastně asi je, ale jakože a já do toho půjdu, no, no, já si myslím, že nechat očkovat děti je jako, no, co na to říct? Takhle řeknu to politicky korektně. Je to na zodpovědnosti rodičů. Prostě, jak řekla moje kamarádka, ona řekla, že ještě jedna jiná její kamarádka říká, že pokud ty děti budou mít nějaký problém ohledně po očkování nebo tak, tak to bude problém matky. Protože ona říká, že dítě má problém, matka má problém. 
Ovšem, na druhou stranu, jak k tomu dodávám, ale zase k tomu to dítě přijde. No. Já nevím. Mně přijde mi, že vlastně na to, jak na to, že ty děti opravdu ten covid zvládají, i když jsou pozitivní, tak vlastně jako já nevím, třeba mamina se ptala potom dětí, který se jí vraceli z karantény, tak se prostě ptala jako, a ty, který byli i jako pozitivní, ne, který byli jako v karanténě, že museli s někým, kdo byl pozitivní, ale tak a oni jim, jako říkám, že učitelka, jo, a oni jí většinou říkají, no, že prostě buď, že měli trochu rýmu, nebo prostě nějak, že si třeba poleželi den, dva, a pak vlastně jako už se jako doma víceméně nudili. Jo. Takže ty děti většinou to mají. To. Ale na druhou stranu zase je pravda, že před rokem tam měli chlapečka, tam měla mamina jako a, a ten fakt měl hodně těžký covid. A jako nevím, jestli se z toho zpamatoval do teďka. Jedno dítě určitě na té škole takhle měli a to mělo hodně těžký průběh. Takže to je pravda. Ale jinak ty ostatní děti jako nic. Takže řekněme, že jako za celou tu dobu, řekněme, z nějakých 500, 600 průměru dětí, jedno dítě těžkej, těžkej covid, jakože musel být hospitalizovaný opravdu, jako žádná sranda a hodně těžký postcovidový post, post syndrom. Takže ano. Takže jako je to možný, je to možný, že, že to dítě může mít těžký jako syndrom. Ale nevím, jestli Protože vím, že se tady celou dobu debatuje a to jako tady v Británii hodně bylo už od začátku, že Británie vlastně s Izraelem první razili vlastně ten, tu strategii pro očkovanosti. Jo? A vím, že se hodně, hodně se tady řešilo právě to, co s těma dětma. Ne, ne, ne pardon, ještě hodně se tady řešilo to, že co teda, jako, jak by se měl člověk rozhodnout, jestli se chce očkovat a právě se řešilo, jako, že si člověk musí zvážit, jestli větší riziko mu přinese covid nebo očkování, čili jestli, jestli je na tom zdravotně tak, že zvládne covid, tak jako je zbytečný se očkovat, anebo jestli se bojí, že by měl hodně těžký průběh a tím pádem vlastně je dobrý, pro něj je menší riziko se naočkovat. A tohle se bralo od začátku, jako že si každý musí zvážit sám. V Británii je to pořád tak, je sice jako je ta masírka, propaganda, ale pořád to vlastně nakonec zůstává na tom člověku. Jo. Což jako v Česku si myslím, že vlastně tam je ta masírka, jako převažuje, že, že vlastně je to jako nucený víc. Přitom je to zodpovědnost pořád vaše. Vy si musíte zvážit, jako co tady píšu. Jo, a tím pádem chci říct, že u těch dětí, abych se k tomu dostal zpátky, že u těch dětí jako je tam možnost, je tam riziko, že se že může být těžký průběh covidu. Um, ale jako podle mě já bych to asi vyhodnotila jako relativně malý. Jako, že větší víc, brala bych minimálně jako zbytečnou zátěž organismu dítěte vakcínou. Ono nemusí být nebezpečný, ale je to jako zbytečný. Jako malí děti pořád jsou očkovaný, že jo? Je ten očkovací program proti všemu, čemu musí být očkovaný. A je podle mě jakákoliv zbytečná vakcína, která zvlášť v tom věku, kdy oni pořád jsou očkovaný, tak si myslím, že je zbytečná, jo? Ale já jsem spíš, víte co, jako já jsem, já, když jsem nemocná, tak se léčím bylinkama a uh, ibuprofen už neberu a pětkrát za rok si vám panadol, když mi je jako hodně špatně, jo. Takže já jsem se hodně de- de- detoxikovala, co se prášku týče a opravdu medicínu tradiční a tak dál beru opravdu jenom, když jako týden trvá a nevyléčím se, jo, tak takže, protože já jsem dřív hodně brala antibiotika, úplně jsem měla vyřízený organismus a pak, když jsem se pak dala dohromady takhle, od té doby jsem méně nemocná, takže, takže já, ne, já jako cokoliv umělýho, co nemusím, ale i včetně potravin, já jako jsem extrém, já už nepiju ani kolu, jo, takže já jsem extrém, mě neberte jako úplně vážně, jo, čili já cokoliv není nutný umělýho do sebe strkat, tak preferuju přírodní, jakoby, jako všecko, jo, takže pro mě i vakcína je vlastně umělý produkt a a z toho důvodu si myslím, že pokud je to možný přírodní cestou, což se jeví jako, teď to vypadá jako, že vám říkám, nakažte se, jo, ale to ne. A, a nebo prostě imunito přírodní cestou je pro mě vždycky lepší, i když třeba je skantnější než, než, než ta umělá, jo. Takže znova říkám, mě berte z rezervou, dělejte to podle sebe, co vám, každému vyhovuje něco jiného. A můj vnuk 17 zatím odolává, ale už několikrát říkal, kamarádi se nechali, tak si taky, no. No, tohle je hrozně davový syndrom, ten funguje hodně, no. A s tím se nedá nic nic dělat, no. Prostě, víte co, když tomu takhle dospěje a chce sám, když to tomu člověku nikdo nenutí, ten dotyčnej se rozhodne sám a za ten rok, až mu bude 18, nechá se naučkovat, jako, 
Víte co, to... to... Zase si můžete, ří, můžete se utěšovat potom tím, že zase, kdyby do sebe píchal pervitin, že to je horší, no. Asi. <laughs> A, to byl vtip. Ale, blbej teda, ale vtip. A, každopádně, co na to říct, no, prostě, hold. Ne, tak jako s tou davovou psychózou nic neuděláte. No. Pokud si někdo vyhodnotí opravdu, že, že chce do té vakcíny jít a ono, ono to má i plat, jako třeba, já si myslím, že u mojí mámy to mělo v loni v březnu ten uh, placebo efekt taky hodně, jo. Jako placebo, ne, že jako placebo, ale že byla jakoby klidnější. Protože ona jako učitelka žila se bála. Ona, si, ona říkala, to se tam vrátím teď fakt jako ty dětská, teď já přece jenom ty lensky různý, ty jak už jsem starší, že jo, prostě přece jenom mám tu nadváhu, mám, tu, mám ten vysoký tlak. Takže jako ona si vyhodnotila, že prostě se bojí a že do toho chce jít. Takže do té vakcíny, jo. A teď už jí má a ona, ona je přesvědčená, že vlastně má dost protilátek, že už nepotřebuje na další tu a ty ostatní, co, co, co má zkušenost kolem ve svý věkový kategorii, tak jako ne, nemá z toho pocit, že je to něco, co taky musí mít. Ale prostě jako moje máma není moc davovej typ, jo. Ona většinou jde spíš proti davu, bych řekla. Nebo ne úplně vždycky, ale občas jde proti, proti davu anebo se k němu moc jako nehne. Ale jsou prostě lidi, a hlavně mladí lidi mají velkou tendenci prostě zapadnout do skupiny mezi kamarády. Takže když je někomu 17, je to teenager, všichni kamarádi to mají, on to nemá. Je to jako se značkovou mikinou, jo, takže ono ho asi neodradíte. Je to efekt, se, se kterým se potom vlastně taky počítá, no, když prostě většinu, většinu ně, k něčemu jakoby přinutíte nebo motivujete, přimotivovat můžete pozitivně i negativně, no tak pak jsou vždycky další, kteří se přidají. No. No a protože je to nějakým způsobem moderní, jako je to, i tenhle blbej efekt tam funguje, proto taky funguje i tady v Británii, proto tady taky hodně lidí, hodně lidí stojí fronty na vakcíny a i třeba hodně mladých lidí stojí fronty na vakcíny, jo, tady taky, takže to není jako úplně, no. Takže to bylo takhle, takže samozřejmě chtěla jsem mluvit o Anglii trošku, ale mluvila jsem zásadní věci, co jsem řekla, nakonec jsme skončili tady u pandemie, já už budu končit, mám pocit, že jsem nějak přetáhla docela, no. no. To docela, jo. Takže už budu končit. Jestli máte ještě nějaké otázky, když tak mě tady nechte. Já si většinou jako u minulého streamu a vždycky to potom projedu. A když tak, když tam přibydou otázky, tak pak odpovídám, jako že odepisuju, anebo když je to jenom nějaká reakce, tak jenom zalajkuju a tak. Takže to je asi tak všechno. Když tak se zeptejte další úterý, příště v úterý zase tak nějak asi řekla bych, už na těch půl sedmí bude asi ideální, vašich půl sedmí, mý půl šestý, tak zkusím teď v úterý vysílat vždycky takhle kolem půl sedmé. Zkusím jenom hezky, hezké Vánoce, hezké Vánoční svátky, taky mi tam někdo přál, myslím, hezký Vánoce, takže taky děkuju. A držme se prostě, zvládně, zvládněme to. Musíme mít pozitivní mysl, ne pozitivní testy, ale pozitivní mysl. Musíme to přežít, no, protože je tu, je tu ta ošklivá nemoc, pak je tady, nebo další prostě rizika opatření, řekněme to takhle, proti pak je tady blbost lidská, pak jsou tady politici, různý, pak jsou různý zlovolný skupiny, které chtějí z celé situace a strachu lidí s nemoci využít. A je to, je to tlak na hodně, řekla bych, že problém dnešní doby je, že vlastně je to tlak na několika úrovních. Jo. Přirozený z nemoci, pak z toho, co se děje kolem, pak z toho, jestli to někdo nezneužije, třeba ještě teď lidi se bojí, teď bude válka, teď co tam to Rusko, co ty tanky, co tam Ukrajina. Já si, jo, a to jsem ještě chtěla říct, asi to teda není téma jako anglický. I když anglický to je, protože angličani řekli, že když, ano, vlastně angličani řekli, že Ameri Britové, tedy Britové řekli, že nebu, vyjádřili se, že nepůjdou, že když zaútočí Rusko na Ukrajinu, takže oni nepůjdou Ukrajině na pomoc. Takže vlastně dá se říct, že je to také anglické téma. Což je jasná informace, myslím si, že více asi říkat nedá, ale já nevím proč, já necítím kostech válku, já si nemyslím. Já si myslím, že budou velký rozbroje ve společnosti, společnosti a možná, že se postupně znáš demokraticky změní v nějaké technokraticko-oligarchní, ale já si myslím, že vyloženě válka nás snad nečeká. Ale asi nás jako... Je to takový blbý období, já mám ráda, když je tak nějak spíš, jako když jsou lidi v pohodě a ne když se hádají, no. Ale co naděláme? No. Takže si držme se pozitivní mysl. To je strašně důležitý. No. Nějaký hezký film se podívejte teď, buď se v televizi, nebo si nějaký prostě najdete, najdete uh, online. A já se teď hodně dívám na komedie. 
A já si myslím, že možná asi začnu psát nějaké komedie, protože potřebuju. Protože mám vždycky pocit, že na těch svých vlozích a vlozích mluvím vždycky tak jako ta pandemie, jaký nepříjemný téma a hlavně, jak se lidi vyjadřují různě tak a tak. Je, jako, je to takový... No. <laughs> Takže komedie, koukejte se na nějaké komedie a něco pozitivního. Takže tak, pri, pri v druhé světové válce byly hodně nejhezčí komedie, si všimněte, že jsou z těch druhé poloviny 30. a 40. let. A, a pak hodně taky za, za komunismu v 80. letech, 70. vznikaly skvělé komedie. Já myslím, že to není jako skvělý český komedie, taky teď myslím hodně. A myslím si, že to není náhoda. Takže si myslím, že nás možná čekají zase vznik docela pěkných komedií. To by mohlo být něco pozitivního, čím bych zakončila. No, mějte se hezky, prosím vás, řeči nebudu mluvit, mám pocit, že už se mě padají takové podivnosti. Mějte se hezky. Hezký večer, krásný vánoční čas a za týden v úterý zase takhle pod večer si popovídáme. To se moje týká řeči a tak. Jde se hezky dobrou noc.